സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അലസന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല പൗലോസ് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ചു നിരന്തരമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സുവിശേഷത്തിലെ മുത്തുകൾ തിരിച്ചറിയാനാവൂ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞു മാറാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തി തന്നെയാണ് അലസത ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയുടെ വഴികളിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ തലപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അലസത പണ്ട് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മാതാപിതാക്കൾ തലപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളും അവയുടെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഏഴ് ദോഷങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും നികളം എളിമ ദിവ്യാഗ്രഹം ഔദാര്യം മോഹം അടക്കം കോപം ക്ഷമ കൊതി മിതഭോജനം അസൂയ ഉപവി മടി ഉത്സാഹം ഈ ദോഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയുന്നത് തന്മൂലം ഈ ലോകത്തിലെയും പല ലോകത്തിലെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു അലസത മനുഷ്യരുടെ കൂടപ്പുറപ്പാണ് എപ്പോഴും അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നാശം കാണാതെ എന്നും ജീവിക്കാം എന്ന തിരുവചനം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ അലസത ശാരീരികവും ആത്മീയവും ആകാം പുണ്യത്തിൽ നാം വളരാതിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ അലസതയാണ് ഒരുവൻ മടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് അലസത അലസതയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ സുഭാഷിതങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അലസന്റെ വയലും ബുദ്ധിശൂന്യന്റെ മുന്തിരത്തോട്ടവും കടന്നുപോയി അവിടെയെല്ലാം മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു നിലമാകെ കളകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു അതിന്റെ കൽപ്പിത്തി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുണപാഠം പഠിച്ചു കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങാം അല്പം കൂടി മയങ്ങാം കൈകെട്ടിയിരുന്ന് അല്പം കൂടി വിശ്രമിക്കാം ഫലമോ ദാരിദ്ര്യം കവർച്ചക്കാരനെ പോലെയും ദുർഭിഷം ആയുധപ്പാണിയെ പോലെയും നിന്നെ സമീപിക്കും സുഭാക്ഷിതം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അലസത വളരെ സാവകാശം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനാൽ ദാരിദ്ര്യം വേഗത്തിൽ അവനെ കയറി പിടിക്കുന്നു ഈശോ തന്നെയാണ് അധ്വാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയും ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കണം ഇത് തികഞ്ഞ അധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൈവരിക്കാനാവൂ സുവിശേഷമാകുന്ന സൂചിക്കുടയിലൂടെയാണ് കടക്കേണ്ടത് അലസത പോലെ പ്രായമുള്ളത് ഒന്നുമില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം മുതൽ അലസതയുമുണ്ട് നല്ല മടിയന്മാർ ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയും അലസതയോടെ മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിവേകരഹിതകളായ കന്യകമാർ ദി ആർ ചേസ്റ്റ് ബട്ട് ലേസി വിവേകവതികൾ വിളക്കുകളിൽ അധ്വാനത്തിന്റെ എണ്ണം നിറച്ചു ബുദ്ധിഹീനർ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചില്ല വിവേകവതികൾ വരന്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റ ശബ്ദം കാതോർത്തിരുന്നു ഉണർന്നിരുന്നു ഉണർവ് അധ്വാനമാണ് ബുദ്ധിഹീനർ കാത്തിരുന്നില്ല ഉറങ്ങിപ്പോയി ജാഗ്രതയില്ലായ്മ അലസതയാണ് രണ്ട് പലമില്ലാത്ത അത്തിവൃക്ഷം ധാരാളം ഇലകളുള്ള അത്തിമരം ഈശോ ദൂരം നിന്ന് കണ്ടു അടുത്തിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഫലമൊന്നും കണ്ടില്ല ഈശോ ശപിച്ചു ആരിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും ഈശോ അവിടെ കാണുന്നില്ല ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും വിജാതിയർക്കും നമുക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് ഈ ഉപമ മൂന്ന് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട താലന്ത് ദുഷ്ടനും അലസനുമായ പ്രത്യൻ അവനാണ് ഇവ മൂന്നിന്റെയും പൊതുവായ ഗുണപാഠം ഒന്നു തന്നെ അലസത വരുത്തിവെക്കുന്ന അപകടം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അലസനായ മനുഷ്യൻ യാചകന്റെ സഹോദരനാണ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അലസതയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ബേൺ ഔട്ട് റാദർ ദാൻ ടു റസ്റ്റ് ഔട്ട് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് അധ്വാനിച്ച് കത്തിത്തിരുന്നത് റസ്റ്റിംഗ് ഈസ് റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ കത്തിത്തീരുന്നത് പല വിധത്തിലാകാം പണ്ടാരത്തിൽ നേർച്ചയിട്ട വിധവ ഇപ്രകാരം കത്തിത്തീർന്നവളാണ് ഖജനാവിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് നാണയങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അവളെ സംബന്ധിച്ച് പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ നിമിഷമായി ഈശോയാകുന്ന നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ 
ഉള്ളതെല്ലാം ഉപജീവന മാർഗം കൂടി നിക്ഷേപിച്ചവളായി അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു എക്ലേസിയ അതായത് സഭ എല്ലാം നൽകുമ്പോൾ പിറന്നു വീഴുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സഭ അവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയവരുടെ സമൂഹമാണ് സഭ ഈ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൽ മാത്രമാണ് സഭ ഇന്നും പിറക്കുന്നതും വളരുന്നതും സുവിശേഷത്തിന് ദീപ്തി വരുത്താൻ ജാഗ്രതയോടെ അനുദിന മുലകിൽ വിശ്രമമെന്നെ അധ്വാനിച്ചു ഇതാണ് ഒരു വൈദികന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായിട്ട് സഭ കാണുന്നത് ഇത് പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു വൈദികനെ പരലോകത്തേക്ക് യാത്രയയക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് കാലം വിശ്രമകാലവും കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും വളരെയേറെ അധ്വാനിച്ചവരുമുണ്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി അധ്വാനിക്കണം മിസ്സിഹാരി സ്നേഹപൂർവ്വം ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കലറിങ്ങാട് പാലരൂപത മെത്രാൻ